Good day, this is Sir Ian and in this video, I'm gonna teach you how to multiply mentally by 0 0.1 and 0 0.01 and by 10 and 100. So let's start. Let's start by answering these examples. Example A, B, C, and D. So paano ba mag-multiply nito mentally yung easy way? Madali lang. Hindi na natin kailangan mag-multiply kagaya nung sa nakaraang video na 859 times 0.1 na gagaya natin kung paano mag-multiply sa whole number. Gagawin natin dito, sulat lang natin kaagad tong 859. Kasi dito na magaling sagot natin. 859. Then, ganito na yung ng product natin. Iuurong na lang natin yung decimal. So, dito... As you can see, ilang decimal place ba ang meron? Isa. Ito, si 1 lang. So, ang sagot natin, uurong lang tayo from this point sa dulo ng ating whole number ng isa. Isang step. At ayan na. So, ang bago nating sagot ay 85. Then, umurong tayo ng isang step dahil nga meron tayong isang decimal pace. Ito ay 0 0.1. So, ito na yung bago natin decimal. 0.9. And that is the answer to this question. 859 times 0.1. Another example, paano naman kapag 0 0.01? Ang mga yari dyan, ganun ulit. 859. Then, tignan natin. Ilan decimal places ang meron dito? Sa 0 0.01. 1, 2. Si 0 at si 1. Ilan? Dalawa. Meaning, 2 step ang gagawin natin. 1, 2. And the answer will be 8.59. And that's it. Another example kay 0 0.1. 5,478 Again, sulat lang natin 5,478 Then, tignan natin Ito ay 0.1 Ilang decimal place? Isa, si 1 So, magiging natin sagot Ay, ito rin Pero mag-uurong lang tayo ng isang step And the answer will be 557.8 Next, ito naman, 5,478 times 0 0.1. Mm, the same. It's, it's supposed to be 0 0.01. So, paano pag 0 0.01? Ang mangyari, di usog lang ulit tayo. Ilang step? 1, 2. So, usog natin ay 2 step. 1, 2. And that's it. Magiging sagot natin, 54 0.78 Ngayon, papano naman kapag by 10 and by 100 Ito, madali lang din Again Kawin ulit natin Halos pares lang, sulat ulit natin tong 58.347 Then, times 10 Tignan nyo Bibilangin lang natin kung ilan yung 0. Ilan ba ang 0 ni 10? Isa. to So, yung decimal point natin ay uurong papunta sa right side ng isang peses. So, ang sagot dito ay 583.47 or 583.47. Ito naman, another example, si F. 5,800... 58,347 times 100. Again, sulat lang natin. 5, 8, 3, 4, 7. Then, ilang 0 meron si 100? 1, 2. Nasaan ang decimal place nito? Nandito. Sa dulo. Kasi siya ay whole number. So, ilang step? 1, 2. 1, 2. As you can see, wala nang number dito. So, gagawin natin, mag-add lang tayo ng 0. 1, 2. Ang bago nating sagot ay 
million eight hundred thirty-four thousand seven hundred. Kaya nandang. Next, to naman sa eight hundred fifty-nine times ten. So let's count natin sa eight hundred fifty-nine. Eight five nine times ten. Ilang ten? Ilang zero meron si ten? Isa. So dagdag lang tayo ng zero. Eight thousand five hundred ninety. Next, eight hundred fifty-nine times one hundred. Ilang zero meron si one hundred. Dalawa. At ito ay whole number. Tama? Si 859. Wala siyang, hindi siya tens, hundreds. Siya ay whole number. So, times 100, ang decimal point nito, original ay nandito. Kaya magadagdag lang tayo ng dalawang zero. Ilang meron zero? Ilang zero meron si 100? Dalawa. 1, 2. So, add zero. 1, 2. And that's it. That's how we multiply mentally by... 0.01 and 0.1, 10 and 100. I hope you understand this lesson. Goodbye for now. Bye.